Hi guys, welcome to the Yahi.com. Our lesson today is lesson two of unit ten, cities around the world. Cô xin chào các em, chào mừng các em đến với lời Yahi.com. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài học số hai của unit mười với chủ đề các thành phố trên khắp thế giới. Phần học ngày hôm nay sẽ là phần grammar, phần ngữ pháp, activity A, listen and repeat, nghe và lặp lại. Unit ten. Cities around the world. Lesson two. Track fifty-seven. Grammar. Listen and repeat. Which city is hotter? Bangkok's hotter than London and New York. Which city is the most exciting? I think Bangkok is the most exciting city. Which city is hotter? Thành phố nào thì nóng hơn? Bangkok is harder than London and New York. Bangkok thì nóng hơn là London và New York. Which city is the most exciting? Thành phố nào thì nhộn nhịp nhất? I think Bangkok is the most exciting city. Tôi nghĩ rằng Bangkok là thành phố nhộn nhịp nhất. Rồi qua đoạn hội thoại thì chúng ta để ý thái từ harder và most exciting. Nóng hơn và nhộn nhịp nhất. Đây là điểm ngữ pháp mà chúng ta sẽ học trong ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học về comparative and superlative adjectives. Các tính từ so sánh hơn và so sánh nhất. We use comparative adjectives to compare two things. Chúng ta sử dụng các tính từ so sánh hơn để so sánh hai thứ. We use superlative adjectives to say that the subject has more of some things or is better than any other thing. Chúng ta sử dụng các tính từ so sánh nhất để thể hiện rằng chủ thể có nhiều thứ gì đó hoặc tốt hơn bất kỳ thứ nào khác. Dưới đây chúng ta có ba bảng gồm cột thứ nhất là cột kind of adjective, loại tính từ. Cột thứ hai là comparative, so sánh hơn và cột thứ ba là superlative, so sánh nhất. Đối với những tính từ gồm có một âm tiết, one syllable, ở hình thức so sánh hơn chúng ta sẽ thêm vào er, for example, Tính từ clean, chúng ta sẽ thêm vào er để có được cleaner, sạch hơn. Ở hình thức so sánh nhất, chúng ta sẽ thêm vào đuôi est để có được the cleanest, sạch nhất. Tiếp theo, đối với những tính từ gồm có một âm tiết và kết thúc bằng nguyên âm e, one syllable ending in e, chúng ta sẽ thêm vào r. For example, tính từ nice, chúng ta sẽ thêm vào r để có được nicer đẹp hơn và thêm vào st để có được the nicest đẹp nhất. Rồi đối với những tính từ kết thúc bằng một phụ âm đi với một nguyên âm và một phụ âm one syllable ending in consonant vowel consonant for example tính từ hot chúng ta sẽ gấp đôi phụ âm cuối double the last consonant và thêm vào er để có được Harder, nóng hơn. Tương tự ở hình thức so sánh nhất, chúng ta sẽ gấp đôi phụ âm cuối và thêm vào đuôi est để có được the hottest, nóng nhất. Tiếp theo đối với những tính từ gồm có hai hoặc là nhiều âm tiết, two or more syllables, chúng ta sẽ thêm vào trạng từ more. For example, modern, chúng ta sẽ thêm vào more để có được more modern, hiện đại hơn. Đối với hình thức so sánh nhất, chúng ta sẽ thêm vào most để có được the most modern, hiện đại nhất. Rồi đối với những tính từ gồm có hai âm tiết và kết thúc bằng y, two syllables ending in y, chúng ta sẽ bỏ y và thêm vào ier, thêm vào đuôi ier, remove the y and add ier. For example, dirty. Tính từ gồm có hai âm tiết kết thúc bằng y, chúng ta sẽ bỏ y và thêm vào ier để có được dirtier. Tương tự đối với hình thức so sánh nhất, chúng ta vẫn sẽ bỏ letter y và thêm vào đuôi iest. Remove the y and add iest để có được the dustiest, bẩn nhất. Ở dòng cuối cùng chúng ta sẽ có các trường hợp ngoại lệ. Tính từ good trong hình thức so sánh hơn không phải là gooder mà là better. Hình thức so sánh nhất của good sẽ là 
the best, tốt nhất. Đối với tính từ bad, không phải là better mà sẽ là worse, tệ hơn và the worst, tệ nhất. Đối với tính từ phone gồm có một âm tiết, chúng ta không sử dụng phoner hoặc là phoness mà là more fun, vui hơn hoặc là the most fun, vui nhất. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ áp dụng những kiến thức vừa rồi đã hoàn thành hoạt động P, fill in the blanks, điền vào chỗ trống. Ở đây chúng ta có 3 cột, nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ điền vào các hình thức so sánh hơn và so sánh nhất của các tính từ được cho ở đây. For example, tính từ đầu tiên, exciting, là tính từ gồm có 3 âm tiết. Hình thức so sánh nhất sẽ là the most exciting. Vậy thì ở đây còn thiếu hình thức so sánh hơn, chúng ta sẽ điền vào more exciting, hào hứng hơn. Tiếp theo chúng ta có tính từ old, là tính từ gồm có một âm tiết. Hình thức so sánh hơn sẽ là older, cũ hơn. Đối với hình thức so sánh nhất, chúng ta sẽ thêm vào EST để có được The oldest Tương tự tính từ Jeep là tính từ gồm có một âm tiết. Hình thức so sánh hơn sẽ là Cheaper, rẻ hơn. Và hình thức so sánh nhất sẽ là The cheapest, rẻ nhất. Ở tính từ thứ tư, it pencils. It pencils là tính từ gồm có 3 âm tiết. Hình thức so sánh hơn sẽ là more expensive, đắt hơn. Và hình thức so sánh nhất sẽ là the most expensive, đắt nhất. Tính từ boring, chán, hình thức so sánh hơn, more boring, và hình thức so sánh nhất là the most boring. Tiếp theo, peaceful, peaceful, yên bình, hình thức so sánh nhất, the most peaceful, yên bình nhất, hình thức so sánh hơn sẽ là more Peaceful, yên bình hơn. Ở chỗ trống số 8, chúng ta sẽ điền hình thức so sánh hơn của tính từ crowded. Crowded, đông đúc. Đông đúc hơn sẽ là more crowded. Đông đúc nhất sẽ là the most crowded. Tính từ cuối cùng, noisy, ồn ào. Noisy, tính từ gồm có hai âm tiết, kết thúc bằng letter Y. Chúng ta sẽ bỏ letter Y và thêm vào đuôi I, E, R. Để có được noisier, ồn ào hơn và ở chỗ trống số 10. Hình thức so sánh nhất sẽ là The Noisiest. Hoạt động tiếp theo, Activity C, Fill in the Blanks. Điền vào chỗ trống. For example, câu số 1, chúng ta sẽ điền vào chỗ trống tính từ big. Theo sau big, tính từ big chúng ta thấy than London hơn là London. Vậy thì chúng ta nhận biết câu số 1 sẽ là câu so sánh hơn. Hình thức so sánh hơn của tính từ big. Tính từ big gồm có một âm tiết kết thúc bằng một phụ âm đi với một nguyên âm và một phụ âm. Vậy thì chúng ta sẽ gấp đôi phụ âm cuối và thêm vào đuôi E R để có được bigger. Tokyo is bigger than London. Tokyo thì lớn hơn là London. Ở chỗ trống số 2 sẽ là hình thức so sánh nhất của tính từ crowded. Tính từ crowded là tính từ gồm có hai âm tiết. Hình thức so sánh nhất sẽ là the most crowded. Ho Chi Minh City is the most crowded city in Vietnam. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố đông đúc nhất ở Việt Nam. Tiếp theo ở chỗ trống số 3, number 3, chúng ta thấy theo sau tính từ peaceful là then Barcelona. Vậy thì câu số 3 sẽ là một câu so sánh hơn. Peaceful tính từ peaceful gồm có hai âm tiết. Vậy thì chúng ta sẽ thêm vào 
more peaceful. Janet thinks that Vienna is more peaceful than Barcelona. Janet nghĩ rằng Vienna thì thanh bình hơn là Barcelona. Tiếp theo câu số 4, number 4, chúng ta thấy tính từ cold đi với the làm chủ ngữ. Vậy thì đây sẽ là hình thức so sánh nhất. The coldest city in the world is in Russia. Thành phố lạnh nhất thế giới là ở Nga. Chỗ trống cuối cùng number 5, chúng ta sẽ chia tính từ modern ở hình thức so sánh hơn. Luke thinks Rio de Janeiro is more modern than Caracas. Luke nghĩ rằng Rio de Janeiro thì hiện đại hơn là Caracas. Hoạt động cuối cùng activity D. Now compare your city with another city. Share with your partner. Bây giờ hãy so sánh thành phố của em với thành phố khác và chia sẻ với bạn của mình. For example, cô có câu My city is... quieter than Hanoi City. Thành phố của tôi thì yên tĩnh hơn là Hà Nội. Hoặc chúng ta có thể so sánh My city is smaller than Hải Phòng City. Thành phố của tôi thì nhỏ hơn là thành phố Hải Phòng. Phần học grammar của chúng ta đến đây là hết rồi. Thanks a lot for your watching. Have a nice day. Cảm ơn các em đã theo dõi. Chúc các em có ngày học tập hiệu quả cùng với lời giải hay.com. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài học tiếp theo nhé.